dieses Auto macht mir aktuell so unfassbar viel Spaß und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute gucken wir uns eine Rennrunde, eine Quali-Runde und eine Regenrunde an im Maserati hier auf dem Nürburgring und das Auto, wie schon gesagt, macht richtig, richtig Spaß. Ein bisschen weniger Aero dafür, aber ja, ein sehr, sehr gelungenes Rennauto, macht extrem viel Spaß über den Nürburgring zu heizen, man spürt es extrem gut. Und ich finde, der sieht auch einfach geil aus. Und ich würde sagen, damit starten wir einfach mal in die Quali-Runde hier im Maserati auf dem Nürburgring. Ja, und damit gehen wir rein hier in die Runde und schauen einfach mal, wozu dieses Fahrzeug hier in der Lage ist auf dem Nürburgring. Wir kommen aus der letzten Ecke raus. Ich glaube, soweit ich weiß, sind alle drei Runden, die wir hier haben, mit dem äh, Maserati mit TC oft gefahren. Ihr könnt allerdings natürlich auch die TC anmachen. Ich finde es eigentlich ein bisschen besser, ohne Traktionskontrolle zu fahren, denn erstmal bekommt man ein bisschen extra Rotation, man spürt sehr, sehr gut, man lernt sehr, sehr viel über das Auto, wo denn dann auch im Normalfall, wenn man den Stempel die Traktionskontrolle eingreift und erstmal finde ich es angenehmer zu fahren und gleichzeitig lernt der Kopf auch sehr, sehr viel dann über die Traktionskontrolle wo sie denn arbeitet, beziehungsweise ihr bekommt man ein sehr gutes Verständnis, was das Ding dann so über die Runde macht. Und äh, ja, ich habe mich jetzt einfach an die TC Off gewöhnt, also Traktionskontrolle Haus, und das ist im Regen auch sehr, sehr sportlich, kann ich euch schon mal versprechen. Aber auch wenn die Hinterräder leicht durchdrehen, verliert man da in der Regel relativ wenig Zeit und wir sehen schon, dass das echt unterhaltsam ist. Das Auto ist richtig, richtig schnell, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben deutlich weniger Aero. Dafür haben wir mit 630 PS natürlich ein bisschen ein äh, ordentliches Pfund an der Hinterachse. Beziehungsweise ordentlich Leistung. Man kann es schon am Lenkrad sehen, also man muss auf jeden Fall ein bisschen mehr arbeiten, als das vielleicht dann im GT3 der Fall ist, wo man ja, die Aero sehr gut nutzen kann, sehr, sehr sauber fahren kann. Und hier ist das wirklich Spielerei, man guckt, dass man viel Trailbreaking in die Kurve rein betreibt, dass man früh ans Gas geht, vorsichtig das, vorsichtig das Gas aufzieht, vielleicht den Slip so ganz leicht nutzt, über so einen ganz leichten Wheelspin an der Hinterachse und jetzt geht man wieder ans Gas, die Hinterachse dreht leicht durch, man hat es ganz leicht gesehen am Lenkrad, wie man das Ganze dann wieder eingefangen hat. Ja, und was soll ich euch sagen? Das Ding fährt hier in der Quali-Runde eine 1,53,5. Am Nürburgring. Ja, jetzt sagt ihr Quali Quali Hotlap Setup, das funktioniert ja alles nicht und so kann man ja nicht fahren, aber jetzt gibt es auch gleichzeitig mal direkt hinterher einen Rennsetup. Die Rennsetups sind so konzipiert, dass sie mit 60 Litern ja ungefähr über eine halbe Stunde dann zu fahren sind, denn ihr das GT2 Auto ist ja ein Sprintauto, da ja, ich weiß nicht, die wenigsten Rennen werden da wahrscheinlich eine Stunde gehen, das sind eher so Formate, die einen bisschen kürzer dann sind, beziehungsweise die Reifen werden euch bei einer Stunde auch äh, relativ fix um die Ohren fliegen. Das kann man dazu sagen. Deswegen haben wir jetzt hier das Rennsetup für eine halbe Stunde ausgelegt. Halbe Stunde, drei Viertel Stunde und wie so eine Rennrunde jetzt hier aussieht, das sehen wir jetzt hier. Und da ist gar nicht so viel Unterschied. Also das Ding ist jetzt auch im Renntrim sehr schnell zu bewegen. Und äh, ich muss sagen, die Balance, wenn Sprit im Fahrzeug ist, das Auto ein bisschen schwerer wird, ist sogar ein Tacken geiler zu fahren, als es dann eben im Quali-Setup der Fall ist. Und das sieht man auch. Man fühlt sich hier einfach pudelwohl. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt äh, in den letzten Tagen oh, gut und gerne 300 Runden hier mit dem Auto gefahren. Also es ist Freitagmittag aktuell. Ich weiß nicht, wann ihr genau das Video sehen werdet, denn ah, hier war ein kleiner Fehler drin wann ihr das Video sehen werdet, denn es wird erstmal der Red Bull Ring natürlich mit den Free Setups kommen, die ich auch gerade eben aufgenommen habe. Und dann wird es, wenn das Setup Pack für den GT2 released ist, wird dann auch dieses Video kommen. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, da in das Setup Pack einzusteigen, das ich euch unten wie immer verlinkt habe. Ja, und dann könnt ihr gerne mal den äh, Maserati ausprobieren, denn ich finde, mir macht das Ding unfassbar viel Spaß. Ich mag die Klasse sehr, sehr gerne. Das Auto sieht extrem geil aus und ich bin, sa muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich hätte dem Auto nicht zugetraut, so gut zu funktionieren. Ich dachte, es wird eher so ein kleiner Underdog. So, es geht über die Linie und die Uhr bleibt stehen bei einer 
54,2 und das für einen Renntrim ist natürlich ein absolutes Brett. Also das Auto geht schon richtig. Ja, aber immer noch nicht genug. Ich habe euch ja versprochen, es gibt jetzt hier für die Setups, also wir haben ja Regenvarianten, Rennen-Quali-Setups und äh, ja, da ist auch noch die äh, Regen-Setups und deswegen gucken wir uns jetzt hier alles drei einmal an und jetzt sind wir hier auf dem Nürburgring und das ist pitsche patsche nass wir haben hier einen sehr erhöhten Medium Rain und jetzt sind wir hier in unserem Maserati unterwegs und das mit Traktionskontrolle aus. Warum? Die Elektronik, finde ich, im Regen greift einfach nicht so schön ein und ich steuere das Auto lieber über meinen Gasfuß. Das Ganze sieht natürlich jetzt auch ein bisschen wild aus. Allerdings müsst ihr euch vorstellen, da wo das Auto quer geht, greift im Normalfalle die Traktionskontrolle an, ein und und die kostet euch in der Regel noch mehr Zeit als das, was wir hier sehen. Also man muss mit dem Auto spielen und das ist dann wirklich auf Messerschneide am Limit mit dem Auto spielen. Denn wir haben kaum elektronische Helferlein bis auf das ABS, das uns hier leicht unterstützt. Und damit klar zu kommen, macht sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Unterhaltungswert. Ihr könnt natürlich auch die Traktionskontrolle einschalten. Also wir haben euch auch bei den Regen-Setups eine E-Sports und eine sichere Variante dann zur Verfügung gestellt. Die sichere Variante ist dann auch mit Electronics an. Ein kleines bisschen noch entschärft. Für alle, die die Bock haben, einfach nur Zeiten zu schwitzen und hier ja, am Limit unterwegs zu sein. Die haben dann hier die Möglichkeit, über die E-Sports-Variante dann hier zu starten. Natürlich könnt ihr auch einfach die Traktionskontrolle dann einschalten. Auf 1 oder 2 würde sich wahrscheinlich anbieten. Allerdings äh, habe ich es mir jetzt angewöhnt, hier im Regen dann auch mit oft zu fahren und dadurch kann man das Auto auch relativ gut kontrollieren. Das sieht jetzt relativ wild aus, aber ich muss auch dazu sagen, also wir müssen auch hier minimal liften. Die Strecke ist sehr, sehr nass und Normalfall seid ihr nicht alleine auf der Strecke. Heißt also, auch wenn es so viel regnet, habt ihr im Normalfall immer eine Strecke, die deutlich weniger nass ist, als das jetzt hier der Fall ist. Und dann wird es natürlich auch alles ein bisschen einfacher und ruhig zu handeln. Und äh, ja, dann sieht das alles ein bisschen weniger nach Driftshow aus. Ja, ich denke, das fasst das Ganze mal ganz gut zusammen, was das Auto hier so im Quali kann, was das Auto so im Rennen kann und auch, dass das im Regen problemlos fahrbar ist, obwohl wir die Traktionskontrolle aus haben. Denn die Autos sind echt sehr, sehr gut mütig zu bewegen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wenn jetzt hier in der nächsten Woche die erste GT2-Season da bei LFM losgeht, während wir hier schönen Drift rausbeschleunigen und die ersten Rennen dann stattfinden. Denn ich muss sagen, das ist auf jeden Fall die spaßigste Klasse in ACC, die wir seit langem hatten. Ähnlich cool wie der Porsche Cup, als er damals rauskam und eine erfrischende Abwechslung hier mit einer gewissen ja, Diversität an Fahrzeugen und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also, wenn ihr Bock habt auf den Maserati, dann checkt gerne die Videobeschreibung aus. Da ist wie immer alles verlinkt. Auch die anderen Fahrzeuge finden jetzt nach und nach in den Shop. Werdet ihr sehen, die ersten sollten auch schon drin sein. Also könnt ihr auch da gerne auschecken, wie es da aussieht. Und äh, wenn euch die GT2 auch gefallen, dann äh, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches ihr da am liebsten fahrt. Beziehungsweise, wenn ihr die, wenn ihr die Kategorie, die Klasse nicht so geil findet, dann verratet mir doch mal, warum das denn der Fall ist. Das soll es soweit gewesen sein. Am Ende hier nochmal mit einem Fail. Zack. Gute Überleitung, denn <lacht> wenn der Gasfuß zu schwer ist, dann wird es euch auch hier zerreißen. Das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Dabeisein und fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.